কিভাবে বাঁকা জমি মাপতে হয় কা বাঁকা জমি মনে করুন আমরা একটা জমি আছে যেটা আমার এরকম এটা একটা খাল এটা একটা খাল আসলে আপনার জমিটা এটাই এদিকেও আছে আসলে তোমার এদিকে একটু দিলাম আমরা জমিটা এটাই এই হলো আপনার এটা হলো খাল এই খালটা এদিকে বয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এরকম জমি আসলে দেখা যায় বিভিন্ন খালে নদীর নদীতেও নদীর পাশে জমিগুলো দেখা যায় আমাদের পারিবারিক একটা জায়গাও আছে অনেকটা এরকম একটুক থেকে একটুক বলতে গেলে সেমই জাস্ট একটা এখানে বাঁক নিছে আর কি খালটা নদীর ক্ষেত্র এছাড়া বিভিন্ন টাউন শহরের ভিতরে অনেক সময় এরকম জায়গা পড়ে হ্যাঁ তো এইরকম একটা জমি কীভাবে মাপবেন এই জমিটাকে মাপার জন্য আসলে অনেকগুলো ভাগ ভাগে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে এটা ভাগ করে ফেলতে হবে এটা ভাগ করে আয়তক্ষেত্র অর্ধবৃত্ত বা বিষমবাহু ত্রিভুজে ফেলে ফেলে দিতে হবে আমি সেটা অল আপনাদের আটটাতে করে দিছি করছি যে হ্যাঁ এটা ওই অনেকটা ওটার মতোই সেমই আসলে জমিটাকে আমি কয়েকটা ভাগে ভাগ করছি এই জমিটাকে যেমন এটাকে একটা ভাগ এটা একটা ভাগ এটা একটা ভাগ তিন ভাগে ভাগ করছি তিন ভাগে ভাগ করে জায়গাটা মাপতেছি এটা এটা তো আসলে এই এটা আয়তক্ষেত্র হয়ে গেছে এটা একটা আয়তক্ষেত্র এটা অর্ধবৃত্ত এটা আসলে অর্ধবৃত্তর মতোই এই যে যেখানে বাঘটা আছে বাঘটাতে আমি এটার হাইটও দিয়ে দিয়েছি তিরিশ ফিট আর এটা বিষমবাহু দেখেন এই এটা কিন্তু এখানে কোনটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি না আসলে নব্বই ডিগ্রি হলে এটা আরেকটা হতো এটা বিষমবাহু এটাকে আমি তিন ভাগে ভাগ করছি এটা তিন ভাগে ক্ষেত্র ওটা ভাগ করে এটা যুগ করলে টোটাল যে জায়গা ওটার পরিমাণটা বের করা যাবে এটাকে নাম দিছি এটা বি এটা সি এটা একশো ফুট দুনের দিকে একশো ফুট দিকে পঞ্চাশ ফিট এদিকে পঞ্চাশ ফিট আর এটা তিরিশ ফিট একশো পঁচিশ ফিট প্রথমে আপনার আমরা এটা দেখব এটা আয়তক্ষেত্র আসলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্র হল আমরা জানি দীর্ঘ গুণন প্রস্ত দৈর্ঘ্য একশো সরি দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ প্রস্ত একশো আমরা যেটাই বলি তো দুটা গুণ করে দিলাম পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট পেলাম এটার ক্ষেত্রে ফুল হয়ে গেল এখন হচ্ছে যে এটা এটা তো আসলে অর্ধবৃত্তই এটাকে যদি আমরা এভাবে দেখি এখানে এটা একটা এখন অর্ধবৃত্তের মতো লাগে না এটা বৃত্ত এই দিকে হলে পুরোটা হতো এখন যেহেতু অর্ধ আছে ওটা অর্ধবৃত্ত তো অর্ধবৃত্ত মাপার একটা নিয়ম আছে ওটা সূত্র আছে অর্ধবৃত্ত ক্ষেত্রফল বড় আইল বা বড় যেটা ওটা ভাগ দুই গুণন ছোট আইল ভাগ দু দু পাই তো এই এটার মধ্যে এটার দূরত্ব আমরা জানি পুরোটা একশো পঞ্চাশ ফিট এটার মাঝ মাঝ বরাবর আমাদের একটা মাপ নিতে হবে এটার উচ্চতা বলেন উচ্চতা বলা যায় তো এটা যখন মাপ নিলাম আমরা এটা পেলাম তিরিশ ফিট হ্যাঁ এটার এই পঞ্চাশ ফিটের মাঝ মাঝ বরাবর পঁচিশ ফিটে গিয়ে একটা মাপ দেওয়ার পর আমরা পেলাম তিরিশ ফিট এটা আসলে ছোট আইল এখন আমরা এটার অর্ধবৃত্ত ক্ষেত্রে ভোট নিলাম বড় অয়েল বড় অয়েল আমরা জানি পঞ্চাশ ফিট পঞ্চাশ বাঘ দুই গুণন ছোট অয়েল তিরিশ তিরিশ বাঘ দুই ইন্টু পাই পাইটা কি পাইটা হলো আসলে একটা ধ্রুব ধ্রুব পাইটা পায়ের মান হলো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স পর্যন্ত ধরি কিন্তু এটার আরও অনেকগুলো মান হয় ইনফিনিটি বলা যায় বা সাত ভাগের বাইশ ভাগ দুই বলা যায় বাইশ ভাগ দুই এলো এটা এ আসবে কিন্তু আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স পর্যন্ত ধরি পায়ের মান কিন্তু পাই আমরা যদি এটাকে ভাগ গুণ করি তাহলে পাব এগারো হাজার একশো আটাত্তর দশমিক এক ওয়ান ওয়ান সেভেন এইট এটা হবে স্কোয়ার ফিট বা বর্গ ফুট 
তাহলে এই যে এই জায়গাটা এস অর্ধবৃত্তের এই জায়গাটাতে আমরা স্পেস আছে যে এগারো এক বর্গ ফুট তাহলে আমরা ক্ষেত্র এটার ক্ষেত্র হলো বের করে ফেললাম তাহলে আমরা এখন সিতে যাই সিটা আসলে বিষমবাহু বিষমবাহুর ক্ষেত্রফল বের করার একটা সূত্র আছে সূত্র হলো এ রুট ওভার এস এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি তারপর এসটা হলো অর্ধ পরিসীমা অর্ধ পরিসীমা বের করতে হবে যে তিন বাহুর যুগফল ভাগ দুই এখানে আমাদের বাহু একশো পঁচিশ যোগ একশো যোগ তিরিশ ভাগ দুই তাহলে আমরা পাচ্ছি একশো সাতাশ দশমিক পাঁচ আপনারা চাইলে খাতা নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে এটা যোগ বিয়োগ করতে পারেন যদি এইভাবে করা আপনাদের জিনিসটা মনে থাকবে আপনার জিনিসটা ইজিলি পারবেন এই কয়েকবার যদি আপনি এইভাবে করেন তাহলে আপনার জিনিসটা পুরোপুরি বুঝে আসবে একবার করলে কিন্তু হয় না আচ্ছা তো আমরা এখন অর্ধ পরিসীমা পেলাম একশো সাতাশ দশমিক পাঁচ এখন এটা আমরা সূত্রতে একটা সূত্রটা ক্যালকুলেশন করি সূত্রটা লিখলাম এস এস পরিসীমা পেলাম একশো সাতাশ দশমিক পাঁচ একশো তারপরে এস মাইনাস এ একশো সাতাশ দশমিক পাঁচ এ একশো পঁচিশ মনে করি একশো পঁচিশকে ধরলাম এই বা একশো পঁচিশ বাহু বাহুটাকে ধরলাম তারপর বিবাহু একশো সি বাহু ধরলাম একটু বলে গেছেন ফাইভ মাইনাস তিরিশ তিরিশ তাহলে এটাকে আমরা যুগ বিয়োগ করি একশো সাতাশ দশমিক পাঁচ মাইনাস একশো পঁচিশ তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ পাচ্ছি তারপর একশো সাতাশ দশমিক পাঁচ বিয়োগ একশো দিলে পাচ্ছি সাতাশ দশমিক পাঁচ ফিট তারপর আমরা একশো সাতাশ দশমিক পাঁচ মাইনাস তিরিশ দিলে পাচ্ছি সাতানব্বই দশমিক পাঁচ এটা পেলাম আমরা এটা এখন এটাকে পুরো সবগুলো এই উকে গুণন দিয়ে একশো সাতাইশ দশমিক পাঁচ গুণন দুই দশমিক পাঁচ গুণ সাতাশ দশমিক পাঁচ গুণন সাতানব্বই দশমিক পাঁচ তা আমরা একটা পাচ্ছি বেশ বড় সরো নাম্বারই বলা যায় আচ্ছা এই এখন এটাকে আমাদের রুট ওভার করতে হবে তো এটা রুট ওভার করার জন্য ক্যালকুলেটার একটা রুট ওভার চিহ্ন আছে ওটা প্রেস করলেই রুট ওভারের মানটা আসবে প্রেস করলাম মানটা পেলাম মানটা হলো যে নাইন টু ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন সেভেন ওয়ান নাইন সেভেন আমরা অতটুকু গেলাম না তাহলে আমরা নয়শো চব্বিশ দশমিক চার সাত স্কোয়ার ফিট বা বর্গ ফিট পেলাম বর্গ ফুট পেলাম এখন আমরা এ বি সি তিনটাই বের করে ফেললাম এখন আমরা এইটা জমিটার যুগ সব কিছু মোট কত এ আছে এখানে জমির পরিমাণ যদি বের করি তাহলে এ বি সি যুগ করতে হবে আমরা এ যুগ করলাম পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট বি এক হাজার একশো আটাত্তর দশমিক এক সি তাহলে সব কিছু যুগ করলে আমরা পাচ্ছি দুটো ক্যালকুলেটার করে দেখি জিনিস পাঁচ হাজার প্লাস এক হাজার আটত্তর দশমিক এক প্লাস নশো চব্বিশ দশমিক চার সাত সাত হাজার একশো দুই দশমিক পাঁচ সাত স্কোয়ার ফিট বা বর্গ ফিট তাহলে আমরা এখন এই যুগ করে এই পুরো জমিটার ক্ষেত্রে পরিমাণ পাইছি সাত হাজার একশো দুই স্কোয়ার ফিট বা বর্গ ফুট এখন এটা যদি আমরা শতকে নিতে চাই তাহলে আমরা তো জানি যে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় বর্গ ফুটে এক শতক তাহলে আমরা এখানে যে মোট জমি পাইছি ওটার সাথে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় বাঘ দিলেই এ শতকে নিয়ে যাব তো এটা বাঘ দেওয়ার পর আমরা পাইছি ষোলো দশমিক তিন শতক তাহলে এখানে আছে ষোলো দশমিক তিন শতক জমি এভাবে আপনারা চাইলে এ ধরনের আঁকা বাঁকা জমিগুলো মাপতে পারেন তো ওটা ওই জিনিসটা আপনার মনে রাখতে হবে যে আঁকা বাঁকা জমিকে আপনি মাপ প্রাথমিক মাপ দেওয়ার পর এটাকে আপনার বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলতে হবে যদি সম্ভব হয় এত ক্ষেত্রে যাবেন অর্ধবৃত্ততে অথবা বিষমবাহু বা অন্য কোনো ত্রুতে ফেলে এটাকে মাপতে হবে এখন ধরুন আরেক রকমের একটা 
यहाँ देखें दोनों एक रिकॉम्बिनेट जाएगा इटा अपना जाएगा ये जाएगा इटा ये जाएगा इटा ते आ कुनो आरक्ष जोन जाएगा होता पारे बा खालो होता पारे नदियो होता पारे एक रिकॉम्बाको अनक जाएगा ऐसे तो एक रिकॉम्ब होल एक रिकॉम्ब जो दी कुनो जाएगा हो अपना थल अपने एक कीबार माप दें इटा माप द जोनो हमादेर जे नियम शिटा पोतो में अम्रा ए ए जगह टा देखें इटा आयतों के तरफ पोर्से आयतों के तरफ पोर्बे एक्शन इकने अम्रे इटा बाहुटा माप से मेने इटा एक्शन दोस इटा एक्शन दोस इटा सिक्सटी सिक्स इटा सिक्सटी सिक्स तले इटा आयतों के तरफ पोर्से तले अम्रा जानी आयतों के तरफ कत्तर वर्षमान दुर्योग गुणन पोस्तो एक्शन दोस पोतो में पूरो जगह टर मापने नहीं निपो मतलब ये क्या ना ये आई इटे ना जस्ट इटे जहाँ तो आई थे कुत्तों रे पोर्से ये 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 दुबारूर जोहन इटे जोहन हम रा माप बो तो खाली टा आई थे कुत्तों रे अच्छा ना ये पूरो जगह टर मापने बो इखन थे के ये अंकशुटू को ये जे बाक असे बाकेर अंकशुटू को ये बाहुटर मापुनी सी नवार पौर इटा जहेतो आयतोगत्ते क्षेत्र बोल से अबोवे अम्रा पूरो जगह टर मापरा पुरी मंटे बिरको फिल्म उटा होते छात्र दुष्य शाइट एस्कोर फीट एबर अम्रा और दो बित्तर क्षेत्र होल्ला बिरकोरी अम्रा तो ऑलरेडी जानी बड़ो आयल भाग दुई गुनोन छोटो आयल भाग दुई गुनोन पाई ताहल इता होइ से तेत्रिश फीट हमरा पहला तो हमरा शूत्रों ते गुलो मानगुलो बसे दी बड़ा वाइल एक्शन दस बाग दुई गुनान तेत्रिश बाग दुई गुनान पाई सो इता बाग करा पर पास पन्नो पाची इता पाची शुलो दशमिक पाँच आठ पायर मान बसे दिलाम त्री दशमिक एक चार एक छोई वे हमरे गुलो शॉप गुन करा कर पाची दिया जा रहा अच्छा ऐकन नौ दशमिक छः नौ नौ दो ही स्क्वायर फीट बाब बर्गो फीट इबर आम्र जो मीटर पूरी मंटा बेर कोरी आम्र तो पूरो जो मीटर आई तो खेत्रे जे मापने सी ओखंते के और दो बीतेर जे पूरी मान इटा बाद दिले आम्र जो मीटर पावो तो आम्र उटा एक है ना कॉल्लम साथ दूसरा � जे पूरी मानो हिस्से जाएगा उटा उटा माइनस कर लाम उटा होता है दिया जा रच्छे करना दोस्तों मैं तो बात दिलाम तल आम्रा बात ची चार हजार चश्मो नौ एस क्वार्ट फीट तो ये टके छोटो के नीते चले आम्रा जानी चश्मो पांती दोस्तों मैं छोई बर्गो फुट एक छोटो तो चार हजार चश्मो नौ के भाग चश्मो पांती � जो मेरे को लो मापते पड़े।